，过滤，过滤。喂，到哪了？电梯一层。今天方老大情绪特别恶劣，哪种恶劣？十年一遇还是百年一遇？不好意思，超重了。上来的那种恶劣。哦，咱能下去一个吗？着急上班呢。要不然，请您先下去。我，不好意思啊，我又不是最后一个，他是最后一个。顾全大局吧，要不然大家谁也上不去。您为什么不顾全大局做下一堂呢？美女，咱不差这一分钟两分钟了，行吗？我们都有急事。当然差一分钟，如果差一分钟的话，客户可能就会取消订单。这位小姐，真没有急事。我们的确有非常要紧的事儿，所以能不能拜托你成下一堂？不是这位先生，谁没有要紧的事儿啊？请问。嗯。那这是我的名片，请收好。您给我名片什么意思？我知道您是律师，所以您想告诉我说您的工作很重要。虽然您最后一个上来的，但是您要先上楼是吧？不不不不不，我是想说，如果你因此丢了工作，你可以找我。我找你干嘛呀？我可以让你老板赔你很大一笔钱。如果你做不到呢？我从来不说自己办不到的事情。谢谢。谢谢谢谢，快一点好吗？我们要迟到，谢谢。你要迟到，谢谢您，谢谢啊。等一下，等一下，等一下，等一下！对不起，对不起，干嘛呀？你这是？对不起，对不起，对不起！不好意思啊，我们赶时间啊。拜拜。我再见。我我这擦。完全是基于对我的误会。你的外卖，你怎么知道这是我的外卖？因为我是丽娜。我知道你是丽娜，我是问你，你怎么知道这是我的外卖？喂。哎，喂，您好，您的外卖。丽娜姐，您的快递。对不起啊，来迟了。我刚刚路上发生了一点意外。什么意外？嗯，我上电梯的时候被电梯门夹了一下，这餐就掉到了地上，我就只能回去重新给您做了一份，耽误了您的时间，实在抱歉。这不叫意外，这叫过失。由于你的过失，餐掉到了地上，我可以给你差评。啊、这是意外，不是过失，您千万别打差评。那你给我解释一下啊，什么叫过失啊？过失是指因疏忽而发生的过错，被电梯门夹到，真的不是因为疏忽。好，那我再给你一个机会，你认真的想一想，到底是意外，还是过失？意外是指受外来的非本意的料想不到的事情、啊，被电梯门夹。你赢了啊，是意外。对。<笑>订单已取消。我希望你通过这件事情得到一个教训。不要和驴争辩，即使争赢了，他也会想办法报复你。啊，我并没有取消订单呀、啊。所以你是想让那个送外卖的小姑娘，在发现你没有取消订单的时候，感激涕零的跑回来，而且打心底里觉得你是一个好人，卖了没热。你了解我？不要这样，这是十八世纪男人引起女人注意力的方法，现在是二十一世纪了。有些东西是永恒的，只有变化是永恒的，那也是永恒的。我可以去和你们领导解释。我们是机器审评，你能和机器解释吗？你不会说你们公司除了送餐的是人，其他的都是机器吧？怎么了？是不是扣你钱了？扣了多少？你告诉我，我现在就赔给你。人家没取消订单呢，没取消。咱这个不违法吧？哎，针孔摄像头又不是管制刀具。咱不是说好的吗？如果他承认侵权的话，咱们就稳操胜券；如果他敢睁着眼说瞎话不认
，直接给他发一快手。嗯，群众的眼睛还是雪亮的呀，法官得尊重民意，对吧？嗯。你别紧张啊、嗯！我不紧张。哎，他一会儿来了，肯定先压我一头，目的就是想让你对我产生不信任。记住了，千万别上当。嗯。欢迎光临。哟，这么巧，好，你在这儿上班。冤家路窄啊。冤家，我们什么时候结的冤？你不会这么快就忘了吧？你们当时把我逼下的电梯。没想到你还这么记仇。你接下来是不是要说我小心眼儿？接下来我要请你给我来一杯咖啡。咱们得让他承认侵权。你这叫与虎谋皮。你以为给他作为比对，他就心虚了？那就看谁玩的更好、更专业呗。好久不见，怎么样？挺好的。这应该是你接到的第一个案子吧？别紧张，我们只是聊聊。我不紧张。这是我的当事人，吴美薇女士。吴小姐你好，我是罗斌。你好，你好。麦薇以前在我那儿实习过，她应该跟你讲过很多在我那儿的趣事吧？罗律。我们今天在这儿不是叙旧的，是为了解决任小年的公司侵犯了吴女士的知识产权。小美，法院还没有判，你怎么就能说任小年公司侵犯了吴小姐的知识产权呢？我觉得吧，现在是他们比较被动，所以罗宾来了，咱们就直接跟他说，如果不承认侵权，其他不用谈了。他拔脚就走，是我没教好他，我的错。您教我的我都记得呢。您现在使这招。叫先发制人，压人一头，就是想让我的当事人对我产生不信任，我不会上当的。我没有教过你这招，你肯定记错了。我的记性很好，那你一定应该记得我教过你。法律的功能不是挑起争端，而是制止争端；不是制造分歧，而是阻止分歧；不是混淆是非，而是以公允的态度、准确的措辞提供确切的事实。嗯。咱们上来先问问他对咱们这个比对的看法。哼，他一定会说：“英雄所见略同，大家想一块儿去了。”我们的比对您看过吗？看过。您觉得相似吗？英雄所见略同。这就正好掉到咱们挖的坑里了。他怎么解释？他们给美薇发过邮件，嗯，不止发过邮件，还打过电话呢。到时候你当场说出来呢，你就跟他说：“当时谁谁谁约我见过面，我还去面过试。”那他就不能自圆其说了。那您的意思是说，大家想一块儿了？任小年的秘书给我打过电话，还约我去过面试，所以说不可能想到一块儿。我就怕到时候他睁着眼说瞎话，他万一说你那那比对不像呢？那咱们就给他录下来，编成小视频发到快手上去，让大家评判一下。然后呢？如果公众都认为他是一个不诚实的人，那法官怎么可能会采信他说的话呢？吴小姐。善律者不送。其实我今天来。你好，您的咖啡。谢谢。请问你们有什么要点的吗？不需要，谢谢。打扰了。您刚才想说，您今天来是？吴小姐，这是一份协议。任小年的人事时尚，希望能够邀请你成为他们的首席设计师。我们撤诉的前提是你们得承认侵权。我们没有侵权，那为什么要主动和解呢？是因为我们不想跟这么一位有才华的设计师为敌。那您怎么解释，人事时尚的产品和吴小姐的作品高度相似呢？而且刚才你也承认了，比对结果的确是高度重合的呀。黑猩猩和人类的基因组也是高度重合，相似度达到百分之九十九。但一定不会有人说，黑猩猩跟你是同一物种。吴小姐，嗯，我强烈建议你再咨询一下其他律师的意见，看看我们给到你的是不是最好的。行。
。呃，不好意思，我去趟洗手间啊。请便。对不起啊，我们认识，谁啊？那个咖啡小妹，她是我当事人的闺蜜，我们是朋友。哎，这不违法。这是合法的，当然。哎，我怎么觉得罗宾给人感觉挺好的，不像你了？你就是个花痴。这份协议你要是签了，你就掉进去。哪有这么严重？他还夸我才华出众呢。你要时刻牢记，他是个律师，是任小年的律师。他接受的是任小年的委托，他的职责就是维护任小年的利益，即使他明知道任小年可能存在种种不端。是这样的吗？可我还是觉得他是真的欣赏我，毕竟我当首席设计师。亲，那是人家职业素养高，好不好？人家把你卖了，你还替人数钱呢，亲。他哪把我卖了？按照这份合同，你是他们的首席设计师。也就是说，你所有的作品都属于人事时尚，没听懂是吧？也就是说，他们给了你一张空头支票，首席设计师换走你所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有的作品。啊？哎，我看罗宾还挺亲切的，咣一下给我一个大馅饼，咣一下给你个大陷阱。他为什么呀？因为这是他的职业，他的职业是抢劫吗？我们修改了一下这是你改的，你们改的什么呀？啊，嗯，我也不清楚。其他条款没问题，我们可以商量，但是这一条不合理，必须要删掉。那就不必谈了。你们起诉任小年，要求索赔五百万，并且赔礼道歉。可是你提的条件也是让我们支付五百万，并且赔礼道歉。那么还有什么和解的必要呢？也就是说，即使我们官司输了。结果也是一样，不一样。有什么不一样？如果我们打官司，法院支持我们，那我们就会拿到五百万的赔偿金。但是如果和解，按照你们起草的和解协议，我们得到的仅仅是一个首席设计师的职位而已。年薪过百万的是税前，而且还要完成业绩才有可能拿得到。那也总比你们输了官司一无所获好吧？我们不怕打官司，反正我们又没有并购计划。让我们好好算一下，到底谁的损失比较大呢？一个好几十亿的并购计划，总不能被一个旷日持久的小官司给搅黄吧？嗯？他们聊什么呢？嘘，我来给你普及一下什么叫敲诈勒索罪。选择在公司并购或者融资时机提起恶意诉讼，用要挟的手段迫使公司交出财物，符合敲诈勒索的罪名特征。所以。不要聪明反被聪明误。但是我们是正常诉讼啊，因为我们在提出诉讼的时候，并不知道你们有并购计划。那你是什么时候知道的呢？就刚刚，你别想套我的话。我告诉你，我会读心术，我从你的表情里面读出了你的内心你通过我的表情读到我的内心，嗯，有“并购”两个字，嗯，那请你再重新读一读，看看我的内心里面是不是有“双赢”两个字
怎么双赢？我们同意五百万，但是你们要撤诉，并且保证永远不以同一理由起诉。我们各退一步，互相谅解。同时，我再为你附送上一份工作的机会。我们不退，半步都不退。你是不是跟你的当事人商量一下？不用了，我们也不和解，法院见吧。请问你们谁说了算？我是律师，我说了算。这份协议在我们下班之前都有效，我们的下班时间是晚上六点半。我的案子以后你少掺和，好不好？不是，现在什么情况？是谈崩了吗？你别给我呀，我也看不懂，我听你们的。我觉得算双赢吧。他们本来是必败，为什么要跟他们双赢啊？因为打官司是一件性价比非常低的事儿。你为什么突然替他说话了？我没有替他说话，我真的是觉得是。我听到了，我听到了。你听到什么了？他要给你一份工作，他是不是让你去他律师事务所上班，对吧？他总能抓到人的准来，因为他知道你想要什么。你的意思是我被他收买了是吗？我不是这种人。我没说你是那样的人，我说他是那样的人。那什么意思啊？我根本就没有告诉他我到底想要什么。我,我满脸写什么了？我是个非常非常好的律师，因为我是个法律天才。哎，你们别吵了，到底怎么回事啊？你跟他对抗，就是想引起他对你的关注和兴趣，太明显了。是是是是是是,是,是，我就这么想的，我就是这么想的。Excuse me， 一杯卡布奇诺。带走，谢谢。罗律师，正好你能帮我解释一下吗？非常乐意。根据这份协议，你可以获得五百万的投资款。这么多啊？啊，当然是有条件的。首先你要保密，其次你要跟任先生成为一致行动人。什么叫一致行动？就是你不能告诉他了。他给你的五百万，就是把应该赔给你的侵权费，当投资款付给了你。哎，好啊，好啊。我不管什么侵权费还是投资款，见了就能给钱吧？但前提是，你要先撤诉。没问题。那我们什么时候签？达成协议我们先签，签完之后我闪送给你，最晚明天可以吗？可以。要不我们互相加一个？当然，我的荣幸。我的荣幸。那我先走了哈，再会。其实，一直以来，我也很希望自己能够成为一个咖啡师。谁拦着你了呢？没人拦着。罗律师，再见。再见。我的意思是说，咖啡师并不是我唯一的人生志愿。你唯一的人生志愿也不只是做咖啡吧？你是想要炫耀你有很多人生选项，选都选不过来，是不是？我为什么总是觉得你对我的职业充满了敌意？我没有办法尊敬把我赶下电梯的人。不是赶下去，这不是我自愿让你们的。那好，我替我的同事跟你说一声道歉。当时你也在场，怎么没有见你，阻止他们呢？如果这也是我的错的话。我也可以跟你道歉，并且这很有可能成为我的人生耻辱。黛西，黛西，嗯，我姐刚接到法院的通知，她说下礼拜四开庭。好啊，真的太谢谢你了，我应该的。那帮人帮到底，你再帮我姐出个庭呗。这不，这不行，我们给钱。上次你写状子那个钱，我现在就转给你。不是，芳芳姐，不是钱的事儿，只有律师才有资格出庭。像我这种闲杂人等，是没有资格在法庭上说话的。帮你们写个起诉状什么的还可以，但是这个真的不行。哦，这样啊。那没有律师，我们也可以赢吧？我们占理啊。我帮你做杯咖啡吧